Muy buenas tardes. A ver, un tema que sin duda generó revuelo ayer fue la sustitución de Irma Eréndira Sandoval. Con este relevo ya en la Secretaría de la Función Pública, suman 11 los cambios que han habido en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este en particular. ¿Qué es lo que podemos esperar del próximo titular de la dependencia encargada de vigilar que todo, que todo lo que se esté haciendo sea público y que garantice el combate a la corrupción en el gobierno? Les dejo la pregunta puesta sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias Magda. Bueno, a ver, hay apuntes al respecto, si me permites Víctor, este, empezar con este, con este tema. Lo que nos pone sobre la mesa Magda es, bueno, con este cambio, bueno, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa? Bueno, déjame primero, desde mi punto de vista, el combate a la corrupción en esta administración del presidente López Obrador es una farsa. Sí, no hay combate a la corrupción. Y déjame decirlo y déjame argumentarlo con lo que de alguna forma ha venido sucediendo. ¿sí? Hay casos que fueron documentados, que fueron eh, dados a conocer a la opinión pública, como el caso, por ejemplo, de su hermano Pío, recibiendo sobres de dinero ¿sí? de un funcionario de primer nivel del presidente López Obrador, ¿sí? de supuestamente dinero para la campaña. Se dio a conocer también el tema de los contratos de Pemex a su prima Felipa, y que también, de alguna forma, por alguna razón, se siguieron dando a conocer estos, se siguieron los contratos hasta que se, se hicieron públicos y de alguna forma se detuvo este tema. Tenemos el caso de Manuel Bartlett, ¿sí? un hombre cercano al presidente López Obrador, director de la Comisión Federal de Electricidad, que se ha documentado la acumulación de propiedades y de negocios en una forma impresionante que ni todos los salarios a lo largo de su larga carrera de político le darían suficiente para acumular tal cantidad de eh, propiedades y además negarlas y esconderlas y luego hasta desconocer a su a su pareja sí y que tú recordarás ese hecho con tal de salir libre de este tema uno más, bueno, precisamente me refiero a la secretaria de la Función Pública que fue cesada por el presidente López Obrador, no porque no combatió la corrupción, no porque acumuló junto con su esposo propiedades que ni sumando los salarios profesionales de Ackerman y de ella no alcanzarían de alguna forma para comprar los bienes inmuebles que ha acumulado la familia. Fue cesada por un tema de carácter político, por eso pienso que esta, este combate a la corrupción del presidente López Obrador hasta hoy ha sido una farsa. En dos años y medio que lleva de esta administración no hemos visto un acto contundente en este tema, Víctor. Eh, sí, Matízalo. en parte te doy la razón, mi Mat querido Raúl. Matízalo. Sin embargo, eh, sí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, matízalo. Matízalo. En parte te doy la razón. Eh, sin embargo, debes de reconocer que la principal bandera, lo que le ha dado más popularidad al presidente es precisamente esta, la guerra contra la corrupción. Claro que si ya que entras en los detalles, bueno, empiezas a ver todo esto que tú has desmenuzado también. Y sí, podríamos decir que hay tres personajes claves en esta guerra contra la corrupción, que son Santiago Nieto, Alejandro Gés, Madero, ma, ma, eh, Alejandro Gés Manero y ahora... este la era, pues, la Roberto la señora... Salcedo, Roberto Salcedo, el nuevo secretario de la Función Pública. Ah, ahora es el nuevo, Así pero es. bueno, era en su momento Irma Eréndira que ya dejó de serlo. ¿Por qué dejó de serlo? Bueno, porque finalmente pues se fue desgastando, ni duda cabe que se fue desgastando en este ejercicio de, 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 de poder y de este trabajo. Y además agarró su propio, también su propio ritmo, ¿no? Porque ya es sabido su injerencia en el proceso de Guerrero, que eso tal parece no le gustó al presidente, y yo sigo insistiendo en que este asunto de las casitas, estas seis, cinco casas y una regalada, pues, eh, pues tampoco correspondía a una realidad. ¿no? Finalmente no le estaba ayudando ya al presidente, había razones para estar molesto por parte del presidente, e incluso se ve y se refleja, ¿eh? porque a diferencia de otros secretarios o que ha quitado o, hace, o se, han, se han ido en, sin notas distante al presidente o al menos así lo noté yo en relación a la señora Irmeréndira. Sin embargo, Raúl, también hay otra cosa que me gustaría reflexionar y me doy cuenta de algo, que finalmente entre la clase política pareciera ser que en este país el robar o el hacerte de bienes de manera extraña o el tener dinero por conductos o por medios que muchas veces el ciudadano promedio común no conoce o no registra, o no sabe, no es delito, ni es mal visto por la clase política. Es más grave que le des la espalda a un proyecto político, 
es más grave que traiciones la confianza, es más grave que seas desleal y la lección es que sí, puedes tener tus bienes, bien habidos o mal habidos, finalmente ese no es problema en este país que tiene tanto ¿no? y que todavía no se ha acabado, algo que yo critico, claro, naturalmente, ¿no? pero si te fijas, la historia de este país está plagada de eso y Andrés Manuel López Obrador no se excluye de esta dinámica, los castigos no son por cuestiones de dinero, ni por cuestiones de robo, ni, ni sospechismo de, de que te hiciste de algo. No, es porque me fallaste en cuestiones de lealtad, de proyecto, y caray, pues es lamentable. Traiciones políticas, Víctor, traiciones, traiciones políticas. políticas. ¿Qué es exactamente? A ver, Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, no se va por el trabajo realizado, porque de hecho dejó mucho que desear en su trabajo. ¿sí? Se va por lo que tú dices claramente, ¿sí? Porque ella se entrometió, se metió en medio del proyecto del presidente de Félix Salgado Macedonio como candidato de Guerrero y tratar de impulsar a su hermano, a su hermano menor, a Milcar, Pablo Milcar Sandoval, para que fuera el candidato y estuvo operando operando políticamente para que fuera su hermano el candidato de Morena y esto, bueno, pues de alguna forma fue lo que desgastó la relación y tienes mucha razón, el presidente no la despide por su trabajo, por haber no haber combatido la corrupción, la despide porque para él fue una traición que estuviera apoyando no a Félix Salgado Macedonio, sino a su hermano. Y eso el presidente no se lo perdonó. Pero déjame abonar al tema de la corrupción un poco más. ¿sí? No solamente datos ni percepción de lo que tú o yo podamos eh, percibir del tema. Hay datos documentados también en donde los organismos internacionales que han venido haciendo mediciones de corrupción ¿sí? ubican a México del 2019 al 2015 ¿sí? que ha caído ha caído del lugar número 8 en el combate a la corrupción al lugar número 11. Esto de Latinoamérica, ¿eh? de Latinoamérica. Esto nos ubica, solamente México está en el combate a la corrupción por arriba de Venezuela, por arriba de Bolivia, por arriba de Guatemala. Y luego está México, ¿sí? Muy abajo de países como pudiera ser Chile, como pudiera ser Argentina, como pudiera ser eh, pues, eh, muchos otros países que están antes en el combate a la corrupción y que en México lamentablemente no lo ha hecho. ¿Cuáles son los índices que miden estos organismos eh, internacionales de medición de la corrupción? Uno de ellos, impunidad, Víctor. Estamos claro. reprobados en el tema de impunidad. Segundo tema es apoyo a organismos e instituciones de combate a la corrupción. Tú eres testigo todas las mañanas de qué pasa con mexicanos contra la corrupción, sí, que debería ser un órgano en donde el presidente pudiera apoyarse para este combate a la corrupción, lo denosta constantemente, lo descalifica. ¿sí? Y un tercer punto, lo que es la sociedad civil y los medios de comunicación. Lamentablemente también los medios de comunicación se han convertido en el objeto de los ataques del presidente López Obrador porque él dice que están en contra de su proyecto de la transformación. Incluso el mismo Inegi da también un crecimiento en el índice de la corrupción. Todos estos datos, Víctor, nos dicen que el proyecto, la campaña, el lema de campaña del presidente López Obrador de combate a la corrupción con el cual llegó a la presidencia dos años y medio después... Sí, vemos que se han debilitado las instituciones, vemos que no hay un combate directo a la corrupción, se han multiplicado las compras, las adjudicaciones directas, las licitaciones cada día son menos y un tema fundamental, la falta de transparencia. ¿Te acuerdas, Raúl, del dato que daba el presidente de cuánto era el costo de la corrupción en este país y cuánto consideraba él que que iba a ahorrarse o iba a recuperar si atacaba 500 frontalmente mil la corrupción. millones de pesos. 500 mil millones de pesos. Uh -huh. La verdad es que de esos 500 mil millones de pesos no hemos visto mucho, ¿eh? La verdad, hay que ser honestos, o una de dos, o la supieron hacer muy bien, o esa visión que tenía el presidente era una visión equivocada en cuanto a realmente el tamaño de la corrupción. Lo que sí me queda claro es que la percepción, y porque es política finalmente y porque vivimos en un país donde la percepción cuenta mucho, hay una larga lista de políticos, expolíticos, ahora asesores y funcionarios privados y ahora que andan en la iniciativa privada y demás, que merecerían haber sido llamados a cuentas y no han, y no han sido llamados a cuentas. O sea, es larga la lista, larga, entre exgobernadores, entre exsecretarios, entre directores. 
y ponle tú asesores, lo que tú quieras, caramba, no terminaríamos de mencionar cuánta gente por una u otra razón fue señalada en su momento de corrupción, y no hemos sabido nada, absolutamente nada. Entonces, por eso sí creo que el, el concepto de impunidad es totalmente acertado, en, como lo señalas tú, y creo que es lo que más lastima al ciudadano informado, ¿eh? porque esa es la otra. Si tú, te, si tú lo analizas en detalle, mi querido Raúl, ese tema de la impunidad y la corrupción nos interesa a esa desafortunada clase media que tiene un poquito más de información y dato duro, y conocimiento e indignación, pero pues ahora también estamos hasta descalificados, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bien, si eh, eh, la, el sexenio de Peña Nieto fue el gran sexenio de la corrupción, Víctor, la verdad es que en la vida cotidiana, en la vida diaria, estamos padeciendo los ciudadanos todos los días de extorsiones, de chantajes, de actos de corrupción. Si cuando quieres hacer un trámite tienes que utilizar un coyote o tienes que estar dando gratificaciones, estacionarte en un lugar tienes que dar gratificaciones a los franeleros, quieres hacer algo, o sea, el tema de la corrupción está de alguna forma muy arraigado con la forma de, 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 de la vida cotidiana de todos, ¿sí? y si bien el sexenio de Peña Nieto lo reconocemos como quizás el más corrupto donde había esta red gigantesca de corrupción que ya hemos señalado y de la la cual, por cierto, ¿sí? Hay, pues siguen impunes, ¿sí? Tenemos al señor Lozoya, sigue oh, impune el, el haber larga. recibido sobornos de Odebrecht, ¿sí? Y el gobierno o no ha podido o no ha querido o le seguimos dando largas y mientras tanto los actos de corrupción lamentablemente siguen prevaleciendo, están presentes en la actual administración, en los gobiernos estatales y lamentablemente también en los temas municipales. Así es que la pero, corrupción ver, Raúl, no se ha acabado, Víctor. Pero ¿cómo explicas que en las encuestas cuando se valora al presidente y se le pide a la gente que conteste qué es lo que más le gusta del presidente, sea precisamente eso, que le ha hecho frente a la corrupción? O sea, hay que mostrarlo, hay que mostrarlo. Y ese es exactamente, o sea, es que el tema es una cosa lo que se dice todos los días en esta claro. narrativa diaria y la otra son las evidencias. Y las, las evidencias, evidencias nos dicen que no hay realmente transparencia, no hay realmente un combate a la corrupción. Esa es mi conclusión sobre el tema de la corrupción, Víctor. Habrá que esperar si la salida de la señora Irma, eh, Irma, Irma Erendira Erendira. abona a a cambiar esta percepción y empiezan a cambiar las cosas porque de lo contrario se va a ir fortaleciendo eso que tú bien señalas en este momento y que estoy de acuerdo, ¿eh? no puedo menos que estar de acuerdo y difícil de, de defender a pesar del discurso, ¿no? a pesar del discurso que se maneja. Pero creo que va, veremos cosas interesantes en los próximos meses en este tema. Ojalá se empiecen a cerrar las pinzas porque pruebas o al menos indicios hay a morir. Así es. Víctor, muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Provecho, Raúl. Buenas tardes.